ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்கோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக வெக்டர் ஆட்டம் மாடல் அதிலிருந்து நம்ம எத்தனை குவாண்டம் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தாச்சு குவாண்டம் நம்பர்ஸ் எதுக்காக ஏன் அதிலிருந்து நம்ம என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் டீப்பாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில ஃபண்டமெண்டல் ஐடியாஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அது எதுக்காக அப்படின்னா அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம எந்த டாப்பிக்கை பேசினாலும் அது வந்து எந்த கான்செப்டை பேசினாலும் அது எலக்ட்ரானை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போது ஒரு எலக்ட்ரான்னா என்ன அதோடய ஆரிஜின் என்ன அப்படின்றத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா என்னோடய கிளாஸில் நான் ஒரு யூனிட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே அதோட ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் எல்லாம் முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிவிடுவேன் அதோட பேசிக் ஐடியாஸ் அதில் என்னென்ன கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் வருது அதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிவ்யூ எல்லாத்தையுமே நான் பசங்களுக்கு என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லிவிடுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் யூனிட்டுக்குள்ளார சிலபஸுக்குள்ளாரவே என்ட்ரு ஆகுவேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி செஞ்சால் பசங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் ஐடியா கிடைக்கும் அந்த யூனிட்டை பற்றின ஐடியா அந்த பேப்பரை பற்றின ஐடியாஸ் கிடைக்கும் இதை வந்து நான் ஒரு மினிமம் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகுது என்னோடய கிளாஸில் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஹவர்ஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கும் இந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதோட ஃபண்டமெண்டல் ஐடியாஸ் என்னென்ன எலக்ட்ரானை பற்றின சில டீட்டெயில்ஸ் அதெல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு கேத்தோட ரேஸ் சரிங்களா இந்த கேத்தோட ரேஸை பற்றி ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரானோட ஆரிஜின் இது தான் ஜே ஜே தாம்சனோட இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த எலக்ட்ரானோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இதில் பார்க்கலாம் அதை தாண்டி இதோட நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் அதோட மாஸ் இந்த மாதிரி நியூமெரிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் கேத்தோடைய டியூப் இது ஜே ஜே தாம்சனோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது வந்து ஒரு கிளாஸ் டியூப் இந்த கிளாஸ் டியூப்பில் ஒரு லோ ப்ரெஷர் கேஸை ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த லோ ப்ரெஷர் கேஸோட ப்ரெஷர் அளவு எவ்வளோ இருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஆஃப் மெர்க்குரி சரிங்களா இந்த டூ பம்ப் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த பம்ப்பை யூஸ் பண்ணி இந்த கிளாஸ் டியூப்புக்குள்ளார நமக்கு எந்த அளவு ப்ரெஷர் தேவையோ அந்த அளவு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயம் கேத்தோடு ஆனோடு கேத்தோடு அப்படின்னா நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு ஆனோடு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடு இந்த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கும் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கும் இடையில் ஒரு ஹை பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ ஹெச்விஎன்னு எழுதிருக்கும் பாருங்கள் ஹை வோல்டேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து டி டி ஒன் அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இது பீம் டைவர்ஜன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுன்றதுக்காக இவ்வளோதான் இது இதில் இருக்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேத்தோடுக்கும் ஆனோடுக்கும் இடையில் ஒரு ஹை வோல்டேஜை அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்ளை பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த கேஸ் வந்து க்ளோ ஆகும் இப்போ இந்த கேஸ் க்ளோ ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹை வோல்டேஜ் இங்கே அப்ளை பண்ண உடனே இந்த கிளாஸ் டியூப்புக்குள்ளார இருக்கிற லோ ப்ரெஷர் கேஸ் என்ன ஆகுன்னா அயனைஸ் ஆகும் அவங்க ஏதோ ஒரு அயனைஸ்டு பார்ட்டிகிள் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறமா இந்த கேத்தோடிலிருந்து துகள்கள் உமிழப்படுது இது ரெண்டு ப்ராசஸும் இந்த ஹை வோல்டேஜை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நடக்குது அப்போ இங்கே ஒரு பார்ட்டிகிள் வருது இங்கே ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேஸில் ஒரு பார்ட்டிகள் இருக்குது இது இந்த கேஸில் இருக்கிற இந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸோட இந்த கேத்தோடிலிருந்து உமிழப்படுற பார்ட்டிகள் ரெண்டுமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னா இங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டும் மோதல் மோதலில் ஈடுபடுகிறது அப்படின்றது தான் இங்கே அர்த்தம் அப்படி மோதும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் வந்து க்ளோ ஆகும் சரிங்களா அப்போ க்ளோ ஆகும்போது நமக்கு ரிசல்ட் என்னவா கிடைக்கும் அப்படின்னா இட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆல்டர்னேட் டார்க் லைன் வித் க்ளோ சரிங்களா இப்போ டார்க் லைன் வந்து மாறி மாறி வரும் க்ளோ அதாவது பிரைட்டு டார்க்கு பிரைட்டு டார்க் அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்னை வந்து இங்கே உண்டு பண்ணும் சரிங்களா இப்போ எஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது எஸ் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டோ இல்லை ஒரு ஸ்க்ரீனோ நம்ம வச்சு இதை நம்ம லைவாக கூட பார்த்துக்கலாம் இங்கே எப்படி எந்த பேட்டர்ன் எந்த மாதிரி வருது அப்படின்றதெல்லாம் ச
இந்த கேஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஹோல்டேஜ் அப்ளை பண்ண உடனே எவ்வளோ அயனைஸ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் இந்த அவுட்புட் பேட்டர்ன் நமக்கு இங்கே கிடைக்கும் இப்போ இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பார்ட்டிகல் எப்போவுமே கேத்தோடிலிருந்து உருவாகிற பார்ட்டிகள் ஆனோட நோக்கி தான் போகும் அப்போது இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பார்ட்டிகள் எந்த ட்ராவல் பண்ணுறது ரே லைக் அப்படின்னா ஒரு ரேடியேஷனாக வெளியில் வருது அப்படின்றத கூட நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த பார்ட்டிகளோட பேர் என்ன எதை இப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா கேத்தோடைய பார்ட்டிகல்ஸ் திஸ் பார்ட்டிகல் இஸ் கால்டு கேத்தோடைய பார்ட்டிகல் இந்த கேத்தோடிலேருந்து உமிழப்படுற பார்ட்டிகள் சரிங்களா இதை நம்ம கேத்தோடு ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்போ ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா தி கேத்தோட் ரே பார்ட்டிகல்ஸ் எமிட்டட் ஃப்ரம் கேத்தோட் ரிசல்ட்ஸ் இட்ஸ் பம்பார்ட்மெண்ட் பை பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் ஆஃப் தி கேஸ் கண்டெய்ன்டு இன் தி டியூப் சரிங்களா இப்போ இந்த அந்த கிளாஸ் டியூப் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் அதுக்குள்ளார ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிற கேஸில் உருவாகிற பாசிட்டிவ் அயான்ஸோட இந்த கேத்தோடைய பார்ட்டிகள் பம்பாட் ஆகும் பம்பாட் ஆகிறதுனா மோதுறது அடிக்கடி வேகமாக மோதுறது சரிங்களா இதுதான் வந்து பம்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் அங்கே ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் நடக்குது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஜே ஜே தாம்சன் எயிட்டீன் நைன்டி ட்ரை பண்ணார் அவர் கொடுத்த இதிலிருந்து நமக்கு என்னென்ன ரிசல்ட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா அக்யூரேட்லி மெஷர்டு இ பை எம் இ பை எம் அப்படின்னா இந்த கேத்தோடைய பார்ட்டிகள் இருக்கு இல்லைங்களா இதோட சார்ஜ் இனா இந்த கேத்தோடைய பார்ட்டிகளோட மாஸ் எம்னா சரிங்களா அப்போ தி ரேஷியோ ஆஃப் தி சார்ஜ் ஆஃப் தி கேத்தோடு ரே பார்ட்டிகல் இ சரிங்களா அண்டு தயர் மாஸ் அப்படின்னா எம் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இக்கும் எம்முக்கும் இடையே உள்ள ரேஷியோவை தான் ஜே ஜே தாம்சன் இங்கே மெஷர் பண்ணார் சரிங்களா அப்போது இது எந்த அளவில் இருக்கும் அப்படின்னா தி ரேஷியோ ஆஃப் தி சார் சார்ஜ் டு மாஸ் சார்ஜ் டு மாஸ் அப்படின்னா இ பை எம் தி ரேஷியோ ஆஃப் தி சார்ஜ் டு மாஸ் ஆஃப் கேத்தோடு ரே பார்ட்டிகல் இஸ் வெரி மச் லார்ஜர் அப்போது இந்த இபைஎம் ரேஷியோ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேத்தோடிய பார்ட்டிகளோட இபைஎம் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கும் எதை விட அதிகமாக இருக்குன்னா தேன் தி வேல்யூ ஆஃப் தட் ரேஷியோ ஃபார் அயனைஸ்டு ஆட்டம் அப்போ அந்த கிளாஸ் டியூப்பில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த அயனைஸ்டு ஆட்டமோட இபைஎம் வேல்யூவை விட இந்த கேத்தோடிய பார்ட்டிகளோட இபைஎம் வேல்யூ வெரி மச் லார்ஜர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஜே ஜே தாம்சன் நமக்கு கொடுக்குற ரிசல்ட் இப்போ இந்த ரிசல்ட் எவ்வளோ அள எந்த அளவு இருக்கும் அப்படின்னா இபைஎம் ஃபார் தி கேத்தோடு ரே பார்ட்டிகல் இஸ் ஒன் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் கிரேட்டர் தேன் இபைஎம் ஃபார் அன் அயனைஸ்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இப்போ இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம ஒரு அயனைஸ்டு ஆட்டம் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை வச்சு நம்ம பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட இபைஎம் வேல்யூவுக்கும் இங்கே உருவாகிற கேத்தோடு ரே பார்ட்டிகளோட இபைஎம்முக்கும் இடையே உள்ள ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் கிரேட்டராக இருக்கும் சரிங்க இதுதான் அக்யூரேட்டாக அவர் கொடுக்குற ரிசல்ட் இப்போது ஜே ஜே தாம்சன் அசியூம் தேட் அசியூம்டு தேட் தி சார்ஜ் ஆஃப் தி கேத்தோடிய பார்ட்டிகல் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் டு தி சார்ஜ் ஆஃப் தி சிங்கிளி அயனைஸ்டு ஆட்டம் சரிங்களா அப்போது இவர் இதோட இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளோட சார்ஜை வந்து கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அவருக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குதுன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் அப்படின்ற ரிசல்ட் தான் மேக்னிடியூட் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்குமே அப்படின்றது தான் அவர் கொடுக்குற ரிசல்ட் இதை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போது தீஸ் கேத்தோடிய பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் கால்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம கேத்தோடிய பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த கேத்தோடிய பார்ட்டிகளில் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேரும் வைக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ இதுதான் எலக்ட்ரான் இந்த கேத்தோடிய பார்ட்டிகல் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ கேத்தோடிய எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் எலக்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் அதுக்கு மீனிங் சரிங்களா இப்போ ஜே ஜே தாம்சன் கொடுத்த ரிசல்ட்டை மில்லிகன் வந்து நைன்டீன் ஜீரோ நைனில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் வெரிஃபை பண்ணுறார் அவர் வெரிஃபை பண்ணி அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கொடுக்குறார் எதுக்கு சார்ஜுக்கும் மாசுக்கும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் இ ஈக்குவல் டு எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதோட மாஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதுதான் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ எல்லா புக்லேயும் இந்த எம் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிலோகி
அப்போ மில்லிகன் கொடுக்குற எக்ஸாக்ட் வேல்யூ எதை பொறுத்து கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அவர் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட மாசு தான் எடுத்துக்கிறார் சரிங்களா இங்கே எம் ஹெச் ப்ளஸ்ன்றிருக்கு பாருங்கள் இது மாஸ் ஆஃப் தி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இந்த ப்ளஸ் எதுக்காக அப்படின்னா கெமிக்கலி ஆக்டிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா இங்கே கொடுக்குற ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட இபைஎம் வேல்யூவுக்கும் கேத்தோடைய பார்ட்டிகளோட இபைஎம் வேல்யூவுக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் அதாவது ரேஷியோ இதை பொறுத்து தான் அவர் வந்து எக்ஸாக்டாக இந்த நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்ற வேல்யூவை நமக்கு கொடுக்குறாரு இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட மாஸ் எப்படி எடுத்துக்கிறாருனா கெமிக்கல் ஈக்வலண்ட்டு மாஸ் எடுத்துக்கிறார் சரிங்களா அப்போது இந்த கெமிக்கல் வெயிட் ஆஃப் தி ஹைட்ரஜன் டிவைடட் பை தி அவகாட்ரோஸ் நம்பர் அவகாட்ரோ நம்பர் நமக்கு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றது சரிங்களா ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதோட வேல்யூ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த ரிசல்ட்டை கொடுக்குறாரு அப்போது ஃபைனலாக இவர் என்ன கன்க்ளூடாக கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா தி எலக்ட்ரான் ஈஸிய பார்ட்டிக்கல் சரிங்களா அப்போ எலக்ட்ரான் ஒரு அந்த உமிழப்படுற பார்ட்டிக்கல் வந்து எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி நெகட்டிவ்லி சார்ஜு இஸ் ஈக்வல் டு தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி சார்ஜ் ஆஃப் ஏ சிங்கிளி அயனைஸ்டு ஆட்டம் இதே ரிசல்ட்டு தான் ஜே ஜே தாம்சனும் சொல்கிறாரு இவரும் அதே ரிசல்ட்டு தான் கொடுக்குறாரு ரெண்டு பேர் ரிசல்ட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அண்ட் எ மாஸ் விச் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் தி மாஸ் ஆஃப் அண்ட் அயனைஸ்டு ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பை ஏ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஒன் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ நம்ம இங்கே ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற விஷயம் என்னென்னா சார்ஜை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டு பார்ட்டிகளும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது எங்கே டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா மாசை பொறுத்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணும்போது தான் டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றது தான் இவங்க ஃபைனலாக நம்ம கொடுக்குற ரிசல்ட்ஸ் சரிங்களா அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட சார்ஜ் அதுக்கப்புறம் வரையறுக்கப்பட்ட நிறை இது ரெண்டுமே இருக்குது அப்படின்றது தான் இங்கே ஜே ஜே தாம்சனும் மில்லிகனும் நமக்கு கொடுக்குற ரிசல்ட்ஸ் அதோட மில்லிகன் கொடுக்குற ரிசல்ட் என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜிடு பார்ட்டிக்கல் அப்படின்றது இங்கே வந்து கன்ஃபார்மாக நமக்கு சொல்கிறாங்க இப்போது எதிர் மின்சுமை கொண்ட துகள் எலக்ட்ரான் அப்படின்றது நமக்கு இதிலிருந்து உறுதியாக தெரியுது இந்த கேத்தோடைய தேரி புரியுதுங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை எதுக்காக பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா அதோட சார்ஜ் என்ன மாஸ் என்ன அதோட நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் என்ன அதை எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறாங்க இதில் எந்தெந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த கேத்தோடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை இப்போ பார்த்தோம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடியே எயிட்டீன் எயிட்டி செவன்லேயே ஹென்ரி லெனார்டு காம்பினேஷனில் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு பார்ட்டிகள் எமிட் ஆகும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் தான் ஜே ஜே தாம்சன் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்கிறாரு அதை தொடர்ந்து மில்லிகன் வந்துட்டு இதே எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூவை அவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு அதன் மூலியமாக வெரிஃபை பண்ணுறாரு இது நைன்டீன் ஜீரோ நைனில் நடக்குது இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்லேயே வந்துட்டு லெனார்டு வந்து ஒரு இஎம் வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணிருக்காரு சரிங்களா இப்போது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் தான் முன்னாடி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் இந்த எலக்ட்ரானிக் இன்வென்ஷன் எல்லாமே இப்போ நம்ம எலக்ட்ரானை பத் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னால் என்ன அது எதுக்காக நம்ம படிக்கணும் அப்படின்றத நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகே